আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সামনে আবারো চলে আসলাম খুবই মজাদার একটি রেসিপি নিয়ে আর সেটা হলো কাটুরি চাট আর এই খাবারটা কিন্তু অনেকটা ফুচকার সিমিলার একটি রেসিপি ফুচকার বলটা বানাতে কিন্তু অনেকেরই অনেক ধরনের প্রবলেম হয় কখনো বা ফুলে না আবার কখনো কখনো ক্রাঞ্চি হয় না তবে কাটুরি চাটের কাটুরিটা বানাতে কিন্তু কোনো প্রবলেমের সম্মুখীন হতে হবে না যে কেউই এটা বানাতে পারবেন প্রথমে আমি ফিলিংটা বানিয়ে নিব আর তার জন্য একটি বড় আলু সেদ্ধ করে চটকে নিয়েছি তারপর টমেটো শসা ধনে পাতা আর পেঁয়াজ দিয়ে দিব আর এগুলোর কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই আমি এক একটা টু টেবিল স্পুন করে দিয়েছি আপনারা আর একটু কম বা বেশিও দিতে পারেন আর দিয়ে দিয়েছি দু তিনটা কুচি করা কাঁচা মরিচ আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিবেন এখানে নিয়েছি এক কাপ সেদ্ধ করা সাদা চানা বা কাবুলি চানা যেটাই বলেন তারপর দিয়ে দিব টু টি স্পুন চাট মশলা অথবা চটপটির মশলা দিয়ে দিব হাফ টি স্পুন ক্রাশ করা শুকনো মরিচ আর লবণ দিয়ে দিব স্বাদ মতো তবে লবণের পরিমাণটা কিছুটা কম দিতে হবে কারণ চাট মশলায়ও লবণ থাকে এখানে কিছুটা তেতুল পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে চটকে নিয়েছি আর সেখান থেকে ফোর টু ফাইভ টি স্পুনের মতো তেঁতুলের সস দিয়ে দিব চাইলে কিছুটা তেঁতুলও দিতে পারেন তেঁতুলের সসটা খুব বেশি দিতে যাব না কারণ পরিবেশনের সময় আমি আরও একটু তেঁতুলের সস উপরে দিয়ে দিব এখন সব কিছু ভালো করে মিক্স করার পর কাটুরি চাটের ফিলিংটা রেডি হয়ে যাবে আমি এখন কাটুরি ডটা তৈরি করব আর তার জন্য একটি বৌলে এক কাপ ময়দা এক টেবিল চামচ তেল আর এক চিমটি লবণ দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিব আপনারা তেলের পরিবর্তে ঘি বা বাটার দিতে পারেন তবে যেটাই দেন না কেন এগুলোকে ঘষে ঘষে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে যেভাবে আমি করছি ঠিক সেইভাবে তেলটা যদি ময়দার সাথে ভালো করে লেগে যায় তাহলে এগুলোকে ভাজার পর অনেক লম্বা সময় মচমচে হয়ে থাকবে এখন রুম টেম্পারেচারে থাকা নর্মাল পানি দিয়ে সুন্দর একটা ডো বানিয়ে নিব গরম পানি দিয়ে ডোটা বানাতে যাবেন না তা না হলে এটা সেদ্ধ হয়ে যাবে ডোটাকে চেষ্টা করবেন একটু শক্ত করে বানিয়ে নিতে কারণ একটু শক্ত রাখলে কাটুরির শেপটা দিতে সহজ হবে এখন ডোটাকে দশ মিনিট রেস্টে রাখার পর ছোট ছোট লেচি কেটে কয়েকটা গোল রুটি বানিয়ে নিব আমরা সাধারণত যেভাবে রুটির সাইজ অথবা পুরত্ব রাখি ঠিক সেভাবেই হলেই হবে এখন গোল রুটি দিয়ে কাটুরির শেপটা দেওয়ার জন্য এই ধরনের একটা স্টিলের কাটুরি নিয়েছি আপনাদের কাছে যদি স্টিলের মগ অথবা গ্লাস থাকে তাতেও হবে তবে এই কাঠুরিটা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন যাদের ঘরে পান সুপারি খান তারা কিন্তু পান সুপারি রাখার জন্য এই কাঠুরিটা ব্যবহার করে থাকেন আমি এখন গোল রুটি দিয়ে কাঠুরিটা একটু চেপে চেপে পেঁচিয়ে নিচ্ছি আর এটাকে একটু চেপে চেপে লাগাতে হবে তা না হলে এটা খুলে যাবে রুটিটা কাটুরির সাথে লাগানোর পর একটি কাটা চামচ দিয়ে এই রকম একটু কেচে নিব যাতে একটি ফুলে না যায় কারণ যদি ফুলে যায় তাহলে কাটুরির শেপটা সুন্দর আসবে না তারপর একটি চুরির সাহায্যে কাটুরিতে লেগে থাকা রুটির অসমান অংশগুলো সমান করে কেটে নিব যাতে দেখতে ভালো লাগে চুলায় বেশ কিছুটা তেল বসিয়ে দিয়েছি আর এগুলোকে ডুবো তেলেই বাঁচতে হবে চুলার আঁচটা সবসময় মিডিয়ামে রাখতে হবে তা না হলে এটা পুড়ে যাবে আর এগুলো ভাজতে কিন্তু খুব একটা সময় লাগে না দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে এক একটা হয়ে যাবে কিছুক্ষণ ভাজার পর দেখবেন আস্তে আস্তে স্টিলের গা থেকে কাটুরিটা ছেড়ে দিচ্ছে যখন পুরোপুরি ছেড়ে দিবে তখন স্টিলের কাটুরিটা আস্তে করে তুলে নিবেন আর এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তেলে দেওয়ার কারণে স্টিলের কাটুরিতে কিন্তু কোনো ক্ষতি হবে না তারপর কাটুরির ভেতরে গরম তেল দিয়ে ভালো করে বেজে নিব কাটা চামচ দিয়ে কেচে নেওয়ার কারণে এটা কিন্তু ফুলে যায় নাই আর যদি ফুলে যেত তাহলে কাটুরির শেপটা নষ্ট হয়ে যেত তাই আপনারাও কাটা চামচ দিয়ে অবশ্যই কেচে নেবেন আমি এখানে আরও কয়েকটা কাটুরি ঠিক একইভাবে বানিয়ে একসাথে ভেজে নিব আর যেগুলো হয়ে যাবে সেগুলোকে নামিয়ে নিব
সবগুলি কাটুরি ভাজা হয়ে গিয়েছে আর এগুলোকে দেখতে কিন্তু ছোট ছোট বউলের মতো মনে হচ্ছে এখন এগুলোকে সাজানোর পালা আর এগুলোকে কিভাবে সাজাবেন সেটা কিন্তু পুরোপুরি আপনাদের ইচ্ছার উপর তবে আমি কিভাবে সাজালাম সেটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কাটুরিতে কিছুটা চার দিয়ে এক চা চামচ টক দইয়ের সস দিচ্ছি আর টক দইয়ের সসটা বানানো খুবই সহজ আমি আধা কাপ টক দইয়ে এক চা চামচ চিনি আর আধা চা চামচ থেকে একটু কম বিট লবণ দিয়ে মিক্স করে নিয়েছি তারপর দিয়ে দিব কিছুটা তেঁতুলের সস দিয়ে দিব কিছুটা চাট মশলা আর দিয়ে দিব ক্রাশ করে রাখা শুকনো মরিচ আমি এটাকে একটা লেয়ারে সাজিয়েছি আপনারা চাইলে দুটো লেয়ারেও সাজাতে পারেন সবশেষে এটার উপরে ধনে পাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করে দিব যে কোনো পার্টি বা অকেশনে এই ধরনের খাবার কিন্তু খুবই লোভনীয় তাই কাটুরি বানাতে ঝামেলা মনে হলে বেশ কিছুটা কাটুরি একসাথে বানিয়ে এয়ারটাইট কন্টেনারে রেখে দিতে পারেন এক সপ্তাহর মতো আর যখন পরিবেশন করবেন ঠিক তখনই সব কিছু দিয়ে সাজিয়ে দিবেন কাটুরির চাটগুলো দেখতে কিন্তু অনেক কিউট মনে হচ্ছে তাই না কেমন লাগলো আমার রেসিপিটা জানাতে ভুলবেন না কিন্তু আজকে তাহলে এ পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকুন এবং নিরাপদ থাকুন আল্লাহ হাফিজ